মথুরা এর আগে আমরা কোষ সম্পর্কে জেনেছি এখন আমরা টিস্যু সম্পর্কে জানব এই টিস্যু কি সেই টিস্যু যা আমরা সব সময় হাত মোছার কাছে ব্যবহার করি আসলে এটা তা না যখন জীব দেহে এক গুচ্ছ কোষ একই স্থান থেকে উৎপত্তি হয় এবং মিলিতভাবে একই কাজ করে তাকে আমরা টিস্যু বলে থাকি উদ্ভিদের টিস্যুকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে এক হচ্ছে ভাজক টিস্যু আর একটা হচ্ছে স্থায়ী টিস্যু ভাজক টিস্যু তাদেরকে বলা হয় যারা বিভাজিত হতে পারে অর্থাৎ যারা ভাগ হয়ে যেতে পারে তাদেরকে ভাজক টিস্যু বলা হয়ে থাকে স্থায়ী টিস্যু হচ্ছে তারা যারা বিভাজিত হতে পারে না তাদেরকে স্থায়ী টিস্যু বলে স্থায়ী টিস্যুকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় সরল টিস্যু এবং জটিল টিস্যু সরল টিস্যুর মধ্যে আছে প্যারেনকাইমা কোলেনকাইমা স্ক্লেরেনকাইমা জটিল টিস্যুর মধ্যে আমরা জাইলেম এবং ফ্লোয়েমকে দেখতে পাই এখন আমরা এই টিস্যুগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানব প্রথমে আমরা জানব হচ্ছে সরল টিস্যু সম্পর্কে সরল টিস্যুর মধ্যে আছে হচ্ছে প্যারেনকাইমা প্যারেনকাইমাকে উদ্ভিদের সকল অংশের মধ্যে পাওয়া যায় এদের কোষের মধ্যে অন্তকোষীয় ফাঁক থাকে এখানে প্যারেনকাইমা দেখতে পাচ্ছি এবং এই দেখতে পাচ্ছি যে এদের কোষের মধ্যে অন্তকোষীয় ফাঁক আছে ক্লোরোপাসযুক্ত হলে এদেরকে ক্লোরেনকাইমা বলা হয়ে থাকে এবং জলজ উদ্ভিদে বায়ু কুঠুরি থাকে এদেরকে তখন অ্যারেনকাইমা বলা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে কোলেনকাইমা কোলেনকাইমা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের প্যারেনকাইমা এর কোষ প্রাচীনগুলা পেকটিন এবং সেলুলজ জমে তৈরি হয়ে থাকে এরা মূলত উদ্ভিদে খাদ্য প্রস্তুত করে দৃঢ়তা প্রদান করে পাতা শিরা নমনীয় কাণ্ড পত্রবৃন্দ এদেরকে দেখা যায় স্ক্লেরেনকাইমা স্ক্লেরেনকাইমা হচ্ছে তারা যাদের কোষগুলো একটু পুরু শক্ত এবং লম্বা প্রাচীর বিশিষ্ট প্রোটোপ্লাজম এদের নষ্ট হয়ে যায় প্রথমে এদের প্রোটোপ্লাজম থাকলেও আস্তে আস্তে বয়সের সাথে সাথে এদের প্রোটোপ্লাজম নষ্ট হয়ে যায় এরা উদ্ভিদকে দৃঢ়তা প্রদান করে পানি এবং খনিজ লবণ পরিবহন করে স্ক্লেরেন কাইমা আবার দুই প্রকার ফাইবার এবং স্ক্লেরাইড এখন আমরা জটিল টিস্যু সম্পর্কে জানবো বিভিন্ন প্রকার কোষের সমন্বয়ে গঠিত স্থায়ী টিস্যুকে আমরা জটিল টিস্যু বলে হয়ে থাকি এবং জটিল টিস্যুর প্রধান কাজ হচ্ছে এরা পরিবহনের কাজে সাহায্য করে জটিল টিস্যু হচ্ছে দুই প্রকার জাইলেম আর ফ্লোয়েম জাইলেম হচ্ছে খাদ্যের কাঁচামল সরবরাহ করে থাকে অর্থাৎ এরা মাটি বা মূলের মাধ্যমে যে পানি সরবরাহ করে থাকে বা খাদ্যের কাঁচামালগুলোকে এরা পাতায় পৌঁছে দেয় জাইলেম আবার দুই প্রকার প্রাথমিক জাইলেম এবং গৌণ জাইলেম প্রাথমিক জাইলেমের মধ্যে আমরা প্রোটোজাইলেম এবং মেটাজাইলেমকে দেখতে পাই জাইলেম এর চার ধরনের কোষ দেখা যায় ট্রাকিট ভেসেল জাইলেম প্যারেনকামা জাইলেম ফাইবার যা সম্পর্কে আমরা একটু পরে বিস্তারিত জানব আরেকটা ভাগ হচ্ছে ফ্লোয়েম ফ্লোয়েম হচ্ছে এরা পাতায় যেসব খাদ্য প্রস্তুত হয় তারা উদ্ভিদের এরা হচ্ছে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে এ প্রস্তুতকৃত খাদ্যকে পরিবহন করে নিয়ে যায় অর্থাৎ আমরা দেখি জাইলেম হচ্ছে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রান্তীয় অংশ থেকে খাদ্যের কাঁচামালকে পাতায় নিয়ে আসে আর ফ্লোয়েম হচ্ছে পাতা থেকে বিভিন্ন প্রস্তুত খাদ্যকে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রান্তীয় অংশে নিয়ে যায় এরা জাইলেমের সাথে একত্রিতভাবে থাকে এবং এরা এরাও পরিবহন টিস্যু ফ্লোয়েম যেসব কোষ নিয়ে গঠিত সেটা হচ্ছে সিফ কোষ সঙ্গী কোষ ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ফ্লোয়েম ফাইবার এখন আমরা এসব কোষ সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে জানব প্রথমে আমরা জাইলামের কোচগুলো সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে ট্রাকিট ট্রাকিট দেখতে লম্বা এবং এদের প্রাচীর হচ্ছে সরু হয়ে থাকে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এদের প্রাচীরের পুরুত্ব বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে কোনো কোনো প্রাচীরের পুরুত্ব এই যেরকম বলায় আকার কোনো কোনোগুলো সর্পিল আকার কোনো কোনোগুলো পিট বা ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে ফুটার মতন হয়ে থাকে এরা কোষের রস পরিবহন করে কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করে এবং এরা খাদ্য সঞ্চয় করে থাকে পরবর্তী কোষ হচ্ছে ভেসেল ভেসেল দেখতে অনেকটা চোঙার মতন হয়ে থাকে এবং ভেসেল কোষগুলো একটা আরেকটা মাথার মাথায় বসে একটা নলের বা সরু পথের মতন তৈরি করে এই পথের মধ্যে দিয়ে খাদ্য দ্রব্য বা পানি বা খাদ্যের বিভিন্ন কাঁচামালকে তারা পাতায় পৌঁছে দেয় এরা কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকতে পারে তারপর আমরা জানব হচ্ছে জাইলেম প্যারেনকাইমা সম্পর্কে এরা হচ্ছে প্যারেনকাইমা জাতীয় কোষ এদের কোষ প্রাচীর পাতলা অথবা পুরোও হতে পারে প্রাইমারি জাইলামের কোষ প্রাচীরগুলো পাতলা হয়ে থাকে আর গৌণ জাইলামের কোষ প্রাচীরগুলো পুরো হয়ে থাকে এরা মূলত খাদ্য সঞ্চয় এবং পানি পরিবহন করে থাকে জাইলেম ফাইবার হচ্ছে স্ক্লেরেনকাইমা জাতীয় কোষ এদেরকে জাইলেম ফাইবার বা উড ফাইবার বলা হয়ে থাকে এরা উদ্ভিদ কোষে যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করে থাকে এরা পানি খনিজ লবণ পরিবহন করে এরা মাঝে মাঝে খাদ্য সঞ্চয়ও করে থাকে এখন আমরা ফ্লোয়েম সম্পর্কে জানব ফ্লোয়েম আমরা আগেই জেনেছি যে ফ্লোয়েমের চার ধরনের কোষ থাকে একটা হচ্ছে সিফ কোষ সঙ্গী কোষ ফ্লোরেন 
ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা এবং ফ্লোয়েম ফাইবার আমরা এখন যদি একটা ছবি দেখি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিফ কোর্স সিফ কোর্সগুলো হচ্ছে ফাঁপা নলের মতন হয়ে থাকে এবং এরা একটার মাথার উপর আরেকটা যোগ হয়ে একটা লম্বা সরু নল তৈরি করে থাকে এবং এই ফ্লোয়েমের প্রত্যেকটা ফ্লোয়েমের প্রান্তে চালুনির মতন অংশ থাকে অর্থাৎ এখানে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে এই ছিদ্র দিয়ে এরা পূর্বের কোষের সাথে পরবর্তী কোষের একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং এই যে যে অংশটা থাকে এ থেকে হচ্ছে স্লিভ প্লেট বলা হয়ে থাকে এবং এই সিফ প্লেটগুলোয় একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষকে আলাদা করে রাখে ফ্লোয়েমের সাথেই থাকে হচ্ছে সঙ্গী কোষ এবং ফ্লোয়েন প্যারেনকাইমা আর ফ্লোয়েন ফাইবার ফ্লোয়েন ফাইবার হচ্ছে স্টেরেনকাইমা জাতীয় কোষ এদেরকে বাস্ট ফাইবারও বলা হয়ে থাকে এরা কোষ প্রাচীরে এদের কোষ প্রাচীরের মধ্যে খুব দেখা যায় অর্থাৎ এদের কোষ প্রাচীর এরকম ছোট 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 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে এরা মূলত সরকারা পাতায় তৈরি খাদ্যকে বিভিন্ন অংশে অথবা মূলে যেসব সঞ্চিত খাদ্য আছে তাদেরকে পরিবহন করে রাখে আমরা এতক্ষণ উদ্ভিদের বিভিন্ন টিসু সম্পর্কে জানলাম এবং এই টিসুগুলো কি কি কোষ নিয়ে গঠিত সেই কোষগুলোকে জানলাম আমরা দেখলাম যে উদ্ভিদে স্থায়ী এবং ভাজক টিসু দেখা যায় এই স্থায়ী টিসুগুলো আবার বিভিন্ন রকম কোষে টিসু আবার বিভিন্নভাবে ভাগ গঠিত এবং এগুলো বিভিন্ন কোষ নিয়ে গঠিত এবং তার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানলাম